今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第2話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞ始まったレイナタソウレイナちゃんかわいいこれが怖い人いやあ久美子ちゃんかわいい中学の時はいろいろあったけどこの枠は謎の枠これは妄想シミュレーションいいメトレだハグーハグーきまし優しい世界ないわないないそういう性格じゃねえだろそもそもそんなに仲良くなかっただろ不自然です完全に変質者です変質者スカート短すぎやろ久美子は下半身は他のスタイルいい子に見劣りしない頑張れ久美子アクアマリンちゃんかわいいあの大阪さんどんだけ緊張してるんだ声が小さいカレーにするガン無視逃げられたあちゃー教室じゃなくてそんな勝手口みたいな場所から覗いてたのかあ次の曲が始まらなかったふう何ホッとしてんのさ下手あれダメでした悲しいなわかってるよ明日から頑張るそれダメなやつだ昨日もそう言ってたでしょ久美子の声が今より初々しいな。いけい、久美子。いけい。はずきナイス。はずきちゃんらしい。ずさー。見事なヘッドスライディング。倒れてきた。どうしたの大丈夫優しいやん。すげえ動きしたな。ここの久美子、スローで見たらすごいポーズ。あはは。大丈夫だよ、棒。棒読みだぞ。全然大丈夫。わざとらしすぎ。壊れたロボットのようだ。レイナタソかわいすぎだろ。聞こえてなかっただけか。意外と確実なさそうだな。これ、当人は気にしてないパティーンや。2週間。一応話せてたよね。でも、話しかけにくいっていう気持ちはわかるわ。こういう風に、苦手な人と向き合うのあるある。よろしくユーフォニアム。またダメだったよ。俺も変だと思う。無駄に考えすぎてんだよ。相手はもう忘れてるか、気にしてないんじゃないかな。あの反応。この制服かわいい。机の上に座るんじゃない。この葉月の座り方したことある。間に入ろうか緑帯になってる。緑ちゃう、サファイアや。昔のことを謝りたい。女子は人間関係こじらせると、修復不可能だからな。私が謝るのか。違うのかよ。いや謝れし。せやな。完全に余計だった。ズバッと言っちゃう系ヒロイン。あの時本気で全国に行けるって思ってた子は少ない。音楽性の違い。泣いて悔しがる方が珍しい。久美子正直だな。別に謝る必要なくねそうなのかなそうだよねー。開き直った。なんなのなんとかなりそうですね、適当。エメラルドちゃんかわいい。でもなー。こいつほんま主人公が主人公らしくない。めんどくせー。楽器決めるのって今日だっけコンバスかっこいい。コンバスサファイアちゃん。当たり前じゃーん。ルビーちゃんは可愛いな。そんなに好きなんだ。オパールちゃん小さくて可愛い。サファイアちゃんアホ毛可愛い。秋山ゆかりっぽいとこが好き。緑ちゃんコンバスモテるのかい。命、かけてます。言い切った。強そう。命かけるレベルで入れ込んでるのに、なんでこんなレベル低そうな学校に。緑はこの頃から最強だな。役職に就かなかったのが不思議。私だって別の楽器希望してもいいんだよね。せやで。そらそうよ。変えるんですかトロンボーン。UFO やってたらボーンもできる。姉ちゃんはトロンボーンだったしな。乗組子来た。ずいぶん小さい頃からやってるのね。うん、トランペットにしてはでかいような。冬ゲルホルンだ。ちっこい子がでかい楽器持つとかわいい。ユーフォニアムがいません。希望する人いませんかいやつ。まっすぐな目。ええ。あまりかよ。なんという強制。そんな理由で。やっぱ不人気なんやな。ユーフォって、そんな人気ないのユーフォ経験者は貴重だと思われる。今の吹奏楽部だと、むしろユーフォ人気になってたりするのかな。惰性で続けちゃうのあるある。なんとなくこそ、この主人公のポイントだな。タイトル変わっちゃう。響け、トロンボーン。トランペットはダメだよ。私がやるから。トランペットは大人気やろ。マウスピースも買ったし。それトランペット用じゃねえ
。行くよー、カッカッカー。あの大きさは中馬だな。サイズが段違いだよね。はずきちゃんアホや、最高や。教えてなかった。教えてあげなさい。怖い先生。先生厳しそうだ。吹奏楽部って、顧問厳しいイメージある。吹奏楽人多くね。先生指導しないのかよ。高校生らしいとは。スカート短い方が JK っぽい。スカート伸ばし。直してるー。女だらけや。吹奏楽部の女子率の高さは異常。異常だ。なんで軍人苦調なんだ。鬼軍曹。みんな先生いなくなって安堵してる。担任、副顧問だったのか。滝ってまさか。顧問変わってガチになるのかしら。滝先生がメガネ巨乳ドジっ子でありますように。早見。なんていい声なんだ。楽器決めだ。地味な子、いい。部長だったのか。あの手品メガネが、部長なんじゃなかったのか。バリサク部長。バリトンサックスはバリサク。はい、はい。低音。こっちは副部長だったのか。副部長かわいい。まだ早見。クスクスクス。ザ、クラス委員長って感じだ。小笠原先輩から天使の気配がする。まずは楽器の説明から。視聴者的にも楽器の説明、ありがたすぎる。大人気トランペット。ミノリンダー。泣きぼくろきたー。エンジェルかおり先輩。かおりちゃんかわいい。リボン先輩来た。アホリボンがおるぞ。リボン浮いてるな。デカリボン先輩の株は、今は安いから買っておけ。なんのライバルよ。後ろで上級生がおるあおる。この学校はスカーフの色で、学年がわかるしようか。一年が赤、二年が青、三年が緑。ペットは花形中の花形よ。だいたいラッパとサックスとフルートが人気なんだよな。アットホームでみんな仲良しです。絶対このパートあかん。こんなワイワイ楽しむ分に、ガチで全国目指す子が入って、大丈夫なんでしょうかね。吹奏楽部の男って浮いてるな。トロンボーンは、葛藤。略しすぎ。木管。クラリネットなんかも花形だと思うんだけどな。縦ロールかわいい。フルートがお嬢様っぽかったな。打楽器は人気ないよね。太鼓の達人。ケンパニー楽しそう。みんなかわいいな。モブがかわいいアニメは名作。ジョイナス。田中ジョイナス。副部長オス。アスカちゃんかわいすぎでしょ。楽器は UFO です。これが UFO か。UFO? ユーフォニアムが楽器だと、この作品で初めて知った。ユーフォーじゃないよ、ユニフォームだよ、ドヤ顔。ユニフォーム。嘘を教えるな。知ったかおつ。ユーフォやってたって言わないでね。絶対言わないでね。徳美子ちゃん前振り。なかなか考えとる。どうせお前ユーフォやるんだろ。歴史を語り出した。めっちゃ語ってる。何言ってるかわからんぞい。専門的な話だ。細かい細かい。説明投げよ。オタクは話が長い。ストップ。その話どれくらい続くの部長かわいい。原稿用意しすぎ。ウィキペディア先輩。なんでドヤ顔なんだよ。はい、次。まだお触りだよ。打ち切られた。漫才か。目音漫才。受けてる受けてる。津田健。中馬でかい。重そう。後藤先輩を見るリコ先輩の眼差しが。重いです。ネガキャンしてどうすんのマイナスイメージばっかり。え、終わり後藤さんいい。後藤くんは誰とくっつくのよ。チューバはなしだな、伏線。前振りいただきました。あ、察し。やっぱキャラ多いわ。とにかく部員は多いな。部内にパートごとに、小さな部がある感じなのか。部活の中の部活紹介だな。演奏者がいない状況。コンバスいないんか。の、す。やったぜ。おお。これは確定。サファイアちゃん。ピーンとしてるのかわいい。あの聖女どの聖女やった。ガッツポーズ。お嬢様学校。なんでそんな子がこんなところに。ドヤ顔でかわいい。やってくれるかっけえ。その言葉を待ってました。白心。気に入った。花息。緑ちゃん、シードやん。さすがサファイアちゃん。君は僕のものだよ。副部長のイケボ。何これジョイナス。コンバスちゃんと共に。動じない。こやつできる。サファイアちゃんノリがいい。ツッコミ不在。ダメだこや。それぞれの希望楽器のところへ。
。大体、サックス、クラリネット、トランペットに集まるよね。わかります。いいぞ、トロンボーン。いつの間にか背後に取り憑かれた。怖えー。呪いかよ。リピート再生。繰り返すなー。暗黒の誘い。三回目。何回言うんだよ。やめたげてー。大事なことなので三回。鈍いのかなー。にゃ。にゃ。にゃ。にゃーとか、メガネかわいすぎかよ。鋭いな。ユーフォ顔。似合う顔とかあんのか。どんな顔だ。ジミー。ジミー。ひでえ。もちろんいい意味で。ひどい言い方だ。アスカ先輩たまらん。お尻フリフリ。ケツを振るな。強引な勧誘だ。UFO にアムからは逃れられない。トロンボーン希望だし、すっとボケ。UFO とかやったこと、すっとボケ。嘘をつきました。えサファイアちゃん。アイコンタクト。下手くそなウィンク。かわいい。あ、通じた。察してくれた。希望する楽器になるのが一番。ナイスフォロー。緑ちゃん腹黒そうだけど、いい子だなぁ。しょうがないなぁ。そ、それじゃあ。さようなら。トランペット。急に吹くよ。は。プンク。恋をした。うますぎ。すげえ。音綺麗だ。イケメンの音だ。かっちょええ。いい音出しやがって。トランペットうますぎて震えた。あ、全国ちゃんだ。レイナちゃん神だわ。唇の柔らかい感じいい。トランペットになりたい。マウスピースになりたい。これでいいですか圧倒的だなレイナちゃんこの音の違いが最近わかるようになったあ気に食わなさそうな顔だ後輩がうまいと先輩は嫌がる初心者で1年やって経験者のうまい子入ってくると嫌だろうねこれは圧力が生まれそうトランペット隊は修羅場りそうだなちょっとびっくりガチ勢って感じレイナの嬉しいですわ感情がこもっていないな嬉しいです嬉しそうに見えんわギスギスしそうで怖い。チューバのマウスピース。やっぱチューバだったのね。トランペットのと間違って買っちゃったんです。クソデカマウスピース。なんと。クサ。間違いだったか、やはり。どうやったらマウスピース間違うんだ。ブオー。いい音。頑張れー。プハー。ゆでだこ。かわいい。わかるわかる。よしよし。しめしめ。肺活用はバッチし。川島サファイア。緑です。トランペットはもういいでしょ。これはチューバ確定ですわ。いい返事。緑ちゃん手先になった。連れてきましたー。無理やりー。サファイアちゃん、完全に古文である。まった。人と楽器は男と女。赤い糸な、なんだと。マジかよ。そうなんですか。そんなこと。シャラーアップ。語るねー、部長。チューバのマッピ買っちゃったとか、運命だな。それって素敵やん。この先輩強引やな。後藤先輩の表情が何とも言えん。信じちゃってる。ちょろい。はずきちゃん言いくるめられる。将来詐欺に引っかかりそう。乗せるのうまいなアスカ先輩。希望じゃない楽器に、どんどん引き込まれていくあれ。おお。ぴったり。出会った。ガラスの靴。シンデレラガールズ。チューバシンデレラ爆誕。それが運命の相手。運命の楽器に出会った。その名はチューバくん。チューバくん。椎茸目。お前もかよ。チューバくん好きな緑ちゃん。あちゃー。会うのが当たり前なんだよな。これは危険な流れだ。強引に巻き込まれる。あっち見てきます。逃げたー。トロンボーンだ。なんだ、お前いたのか。げ。週一。幼なじみくんだ。はい、イケメン来た。あんた掘るんじゃないの。身内に対してのこの声いいな。黒沢智代の声、めっちゃ好きだ。雰囲気ある。誰どちら様でしたっけ久しぶり。かわいいぞ。オープニングで傘持ってた人だ。過去を知っている葵ちゃん。思い、出した。葵ちゃん。知り合いだった。なんだかんだで知り合い多いな。あかんやつやこれ。オチが読めた。バレそう。バレるバレる。まずいですよ。あ、これバレる。あ、言われた。バレた。バレた。あちゃー。え、母はん。もう逃げられないぞ。連行された。終わった。よろしくユーフォニアム。これで全員低音コースか。己日傘。日
、意外なところに伏兵がいた。正直すまんかった。サブ大会集。クミコは結局 UFO 担当に。UFO によろしくしちゃった。まあ時間の問題だったよね。京都の橋っぽい。宇治橋かなロングショットいいね。聖地巡礼がはかどる。学校だけ敬語ってやりにくそう。吹奏楽部は、上下関係めちゃくちゃ厳しいんやで。テナーサックスって言葉の、おしゃれ感すごい。この子かわいいな。憂いを帯びた表情。何か抱えてそうだ。葵ちゃん闇が深そうな子だ。じゃあのー。また明日。葵さんは、吹奏楽に入れ込んでるわけではない、と。背景がしっかり書いてあるので、すごく世界観を感じていいですね。大声とファボット。みじょれきた。そして大人っぽいファボットコンビ。ダブルリードブアイキャッチ。部活前の机の運びだし、一年生のお仕事だ。下っ端は体力勝負。吹奏楽部の基本。結構大変そうやな。体力部活だな。専用のホールとは。ブルジョアス銀用。お嬢様パネー。あ。エンカウント。気まずいんを。ちょっとどいてくれないかわいいな。レイナこれ、全く気にしてない感じ。ご、ごめん。ぎこちない。早く仲直りしろ。こういう手がいっぱい生えてるような漫画っぽい表現って大事だよねレイナちゃん別にツンツンしてるわけではないしクミコが意識しすぎに見えるコンクールの時の印象が強すぎたんだろうね桜井さんがログインしました準備できましたかおやあなたは誰イケメン先生来たおみくじをたくやんけついに滝先生とばったり会うやっぱりこいつが顧問かよろしくタキさんいい人そう。爽やかイケメンだな。お辞儀の仕方かわいい。何そのペンギンみたいな手。新入部員だけで22名か。1年めっちゃ入ったな。穏便に見えて、めちゃくちゃド S な先生であってほしい。生徒の実勢を重んじる。便利な言葉。音楽室のスライドする黒板。懐かしい黒板だ。今年の目標を決めてもらいたい。まずは目標作りから。字がうまい。全国大会出場。なんて大それた。無理そう。目標というよりスローガン。本気で全国は目指してない感じ。なかったことにされた。ばっさり行くな。いきなりこんなこと言われてもって話だよな。どうせなら県大会でゴールド金賞を取りたいよな。全国組とエンジョイ組とに分けてはダメですか放課後ティータイムでもいいということです。じゃあほどほどで。選べ。うわ。これは人腹なるな。感じ悪いはこういうの。自分たちで決めていくのって大事だよな。結構きつい言い方。こういう先生が一番怖いよね。部長と副部長の性質が出ているの。多数決はあかんやろ。相手に委ねる風の誘導。こういう方式の指導はいいと思う。一見優しいような言葉だけど、実は逃げ場のない精神を削る言葉。内部分裂するパターン。これは部が割れるぞ。やだやだ、実勢という名の同調圧力。同調圧力って、この作品のテーマよな。どうしよう。結局決められないお前ちゃん。めっちゃ拒否してる。レイナちゃんは迷いがないな。よくある、選択肢を与えているようで、実は一つしか答えようのない二択。これは手上げるの勇気いるわ。ふみこ危険。ざわ、ざわ。葵ちゃん。きっぱりと手を挙げた。葵ちゃん何があったんだこういう時あげれるやつは強い。エンジョイ税部活からガチ税に。ああ、地獄が始まるぞ。ああ、これはすごい展開になりそうだな。実はこれリアルなんだよねー。泣ける。優しそうだけどその実、情け容赦ない人だ。この先生、多分正論でぐっさぐっさ来るタイプやな。一人しか返事しなかったな。返事したのはレイナちゃん。パン。この先生声。急に厳しくなった。返事。はい。吹奏楽は体育会系。スポコンになった。クミコちゃん、どっちにも手を挙げませんでしたねー。ああいうの嫌なんですよ。いや、確かに嫌だわ。わからなくはない。理不尽な二択。両極端だよね。この電車のシーンいいな。光が綺麗だ。図星だ。ぐさっと。サファイアちゃん鋭い。バカバカバカー。私のバカー。お前ちゃんの中で、レイナはまだ怖い存在。高坂さんに引きずられすぎだろ。水面すげえ。
川物の表現すんごかった。どうなってんだ。葵ちゃんだ。光の表現めちゃくちゃ綺麗だな。たまに入ってくる、ワンカットのクオリティが、高すぎてびっくりするからやめて。きっとどこかで、自分が悪くないって思ってる。背景やばないすげえ。この木々の描き方綺麗だわ。今日アニの撮影って、どんどん進化してる気がする。今季もっとも夕暮れに散歩したい公園。私は悪くないって言いたい。違う。葵ちゃん綺麗。そうかも。いじいじしてる。豆で笛作るのか。食べるかと思った。ぷー。なるねー。さすが吹奏楽部。気持ちはわかるよ。目標は全国大会って書いてたけど、本気で目指している人なんていなかった。背景の本気度。水面のエフェクトすごいな。あの状況で反対に手あげられる人はすごいよ。同調圧力最低だな。大人はずるいよ。どっちにも手をあげなかった誰かさんが、一番ずるいんじゃないぐさり。確かに。正論すぎる。きっとそうするしかないんだよ。みそれ。アイキャッチの応えの子かなみんななんとなく本音を見せないようにしながら、一番問題のない方向を探ってまとまっていく。その方が楽だし、傷つかないで済むもんね。職員室リアルだな。おお、なんだ今の下校風景は。付き合ってるのかあの二人。どうしてそれが人間なんだよ。そうしないとぶつかっちゃうから。花田先生、青春の本質をつく。結構テーマ重いな。この心情すごくわかる。運動部だったけど、教官。なんのアリバイだろう。私は賛同しなかった。ってことか。これ途中でやめそうだな、葵ちゃん。とても言いたいことを、わかりやすくしてくれた葵ちゃん。ほんと高校の3年間って、あっという間なんだよな。実況してると3年なんて、あっという間だから。ぐさぐさくるなぁ。達観した子だ。青春度 2000% で、画面が眩しすぎて。吹奏楽とかは、特に多くの人が一丸でって部活だから、いろいろあるだろうな。ポエムのようだ。すごい文系なアニメだ。行動、考え方、発言全部がリアルで、現実感がすごくて面白いなぁ。なんでこんなにリアルだと思うんだろう。やるしかないんですよ。告白すると決めた男子中学生と、その取り巻きみたいよな。実際レイナちゃん美人でスペック高いし、気軽に話できるタイプじゃないから、声かけづらいよね。どう見ても不審者。えへへへ。かわいい。んって首かしげるのかわいい。高校も UFO だね。知ってたんだ。忘れられてなかった。仲良しじゃん。そっか。あっさり。会話終了。普通にいい子だよな。距離感リアルだな。それほどわだかまりがあるようには見えない。気にしてるの、組子だけなんじゃないの。私はほっとした。心情の描写がリアルだな。組子とレイナの関係好き。レイナって可愛い。すごくニュートラルな感じで。そして、練習を始めましょうか。笑顔なのに怖い。次の曲が始まるのです。そして、次の曲が始まるのです。続く。この終わり方好き。初見だが結構ギスギスなのか、キャラ可愛いから継続するつもりだけど。でも楽しいシーンも多いし、いい話だよ。ギスギスで胸くそな話だったら、こんな10年近くも続いてない。泣いたり笑ったり喧嘩したり、ちゃんと青春してる感がいいのよね。今日アニはこういう青春系作らせると、やっぱすげえな。このアニメは見せてくれるね。音楽パートが始まるのが楽しみ。ご視聴ありがとうございました。